வணக்கம் நண்பா நான் உங்கள் ஆனந்த் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஊர்குருவி யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி சிங்கப்பூரில் உள்ள புக்கித் பஞ்சாங் முருகன் திருக்குன்றம் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய முருகன் ஹில் டெம்பிள் டூர் தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ காணொலியானது நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த கோவிலோட வரலாறு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க நானே ஒரு நிமிஷம் இப்படியெல்லாம் கூட நடந்துருக்கா அப்படின்னு மலைச்சு போயிட்டாங்க ரொம்ப பில்டப் கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் பில்டப் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒர்த்தான கோவில் தாங்க ஷண்முகம் இந்த நேமை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இவர் தாங்க லால் சலாம் கிராமத்தில் முருகன் கோவிலை ஃபஸ்ட்டு தொடங்கியிருக்காங்க ராஃப்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதில் பிளம்பராக இவங்க இருந்திருக்காங்க அவர் ஒரு நாள் ஸ்ரீ முனீஸ்வரன் சன்னதிக்கு சென்றிருந்த போது ஒரு சின்ன முருகன் ஸ்டாச்சுவை பார்த்துருக்காரு அவர் அந்த ஸ்டாச்சுவை கண்டுபிடிச்சதை பற்றி உள்ளூர் உள்ளூரில் ஒரு ஊரிய சங்கம் இருந்திருக்குங்க அதில் உள்ள எல்லாட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க அங்கே கோவிலோட முன்னார் தலைவரான திரு நாகலிங்கம் அவர்களும் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் கிராம மக்கள் மற்றும் ராஃப் ஊழியர்கள் ஆதரவுடன் ஆலயம் நிறுவப்பட்டது சுமார் ஒரு ஆண்டிற்கு பிறகு சுற்றுவட்டார பகுதியை சுத்தம் செய்யும் போது கொளுத்தப்பட்ட தீயானது பக்கத்தில் இருந்த குடிசைகள் மீது பரவியது அந்த குடிசையின் உரிமையாளர்கள் ஒன்று திரண்டு ரிப்போர்ட் செஞ்சு கோவிலில் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸும் நடத்தக்கூடாது அதே மாதிரி ஆர்டரும் வந்தது கோவிலில் எந்த ஒரு பூஜையும் நடக்காம கோவில புறக்கணிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க ஒரு நாள் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை திரு நாகலிங்கம் அவர்கள் ஒரு கனவு காண்கிறார் என்ன கனவுனா ஒரு வெள்ளை ஆடாய் அணிந்த ஒரு முதியவர் அவர் வீட்டுக்கதவை தட்டி போய் சன்னதியை விளக்கு ஏற்றுங்கள் வழக்கம் போல பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அது உங்களுக்கு நல்லது என்று சொல்லிவிட்டு மறைகிறார் உடனே திரு லா நாகலிங்கம் மற்றும் அவரது நண்பருமான திரு பாப்பையா நாயுடு அவர்கள் இந்த ஊர் மக்களை ஒன்று திரட்டி எல்லோரும் ஒன்றாக பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார்கள் அதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு டாங் சி சன் உதவியுடன் கோவிலுக்கு தற்காலிகமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது மறுபடியும் திடீர்னு ஒரு நாள் அக்கம் பக்கம் உள்ள குடிசைகள் எல்லாம் தீப்பிடி தேறிய தொடங்கியது இதையடுத்து மீண்டும் திரு நாகலிங்கம் அவரது கனவில் ஒரு கனவு காண்கிறார் அதில் அதே போல ஒரு சிகப்பு மனிதன் தோன்றி மீண்டும் மற்றொரு தெய்வத்தை நிறுவி அந்த இடத்தை புதுப்பித்து கோவிலுக்கு விளக்குகளை ஏற்றி வழிபாடு செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து விடுகிறார் இதையடுத்து திரு நாகலிங்கம் அவர்கள் அடுக்குமாடி பொறியாளரை நாடி விண்ணப்பித்தார் அதற்கு பொறியாளர் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்று குறிவிட்டார் சிறிது நேரம் கழித்து அவர் தனது மடிவை மாற்றிக்கொண்டு அனுமதி வழங்கினார் அவர் மனமாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன அந்த காரணம் இறைவன்தான் என்று மக்கள் எல்லோரும் ஆரவாரத்திலும் ஆனந்தத்திலும் இருந்தார்கள் ஸ்ரீ முனீஸ்வரனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சன்னதி விரைவில் முருகனின் இருப்பிடமாக மாறப்பட்டது மலேசியால உள்ள ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் கோவிலை சேர்ந்த பூசாரியின் வற்புறுத்தலும் இந்த மாற்றத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது 
சுமார் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி லாட் நூற்றி ஆறில் இரண்டாயிரம் சதுரடி பரப்பளவில் தற்காலிகமாக உரிமம் வழங்கப்பட்டது ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு கோவில் அதிகாரப்பூர்வமாக நயன் வி சுங்கேத்தங்கா சாலை பன்னெண்டு ஒன்னின் பார் ரெண்டு மைல் முருகன் மலைக்கோவில் என்று பதிவு செய்யப்பட்டது ஸ்வாச்சுக்காங் ஆஃப் ஹிந்துக்கள் இடையே முருகன் திருக்குன்றம் என்று அழைக்கப்பட்டது முருகனின் அருளை பெற ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கிரி உத்திரம் திருநாள் அன்று மலை ஏறி முருகனை வழிபட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டில் கமிட்டி தலைவரான திரு பாப்பையா நாயுடு அவர்கள் சாங்கி ராஃபுக்கு மாற்றப்பட்டார் பின்னர் திரு லிங்கம் அவர்கள் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றார் சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வரை நகரமயமாக்கல் ஸ்வாச்சிகாங் பகுதியை பிடிக்கும் வரை எல்லா விஷயங்களும் சீராக நடந்தன கோவில் இடம் பூங்காக்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு வாரியத்தால் கையகப்படுத்தப்பட்டது கட்டிடக் கலைஞர் திரு காங் ஆஃப் சேவ் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் கோவில் வளர்ச்சிக்கு அனுமதி வருவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது வாரியம் காணி அலுவலகம் ஹெச்டிபி எம்பிக்கள் ஏராளமான முறைகேடுகள் செய்யப்பட்டன இரண்டு ஆண்டுகளாக நிச்சயமற்ற தன்மை ஆட்சி செய்து இறுதியாக ஒரு பதில் சொன்னார்கள் இல்லை லாட் நூற்றி ஆறு காலி செய்ய தயாராகுங்கள் என்றார்கள் மற்ற இடத்திற்கான வேட்டை தொடங்கியது முதலில் இந்த கோவில் ஸ்வாச்சிகாங் எம்ஆர்டி நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு புத்தர் கோவிலுக்கு அடுத்ததாக அமைய வேண்டும் இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு நில அலுவலகம் அதன் முடிவை ரத்து செய்தது பின்னர் அது ட்ரஸ்ட் எஸ்டேட் இருக்க வேண்டும் இடம் விரும்பத்தகாததாக இல்லை அது ஒரு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு வசதிக்கு அடுத்ததாக இருந்தது ஆனால் அது ஒரு தனியாருக்கு சொந்தமாக இருந்தது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் அந்த இடத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு கமிட்டியின் நம்பிக்கையை சோதிக்கும் இறைவனின் வழி அது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு அப்பர் புக்கித்தீமா சாலையில் சுமார் ஐந்து புள்ளி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு மில்லியன் செலவில் பதினாறு கிலோமீட்டர் இடம் வாங்கப்பட்டது மேலும் ஐந்து மில்லியன் தேவைப்பட்டது சீப் ஹெப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதாந்திர கொடுப்பனவுக்கு மனதார ஒப்புக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டில் கோவில் அதன் கிராமப்புற சூழலிலிருந்து நகர்ந்தது அப்போதிலிருந்து இதுவரை ஒரு மேல்நோக்கிய முயற்சி நதி எப்போதும் நல்லது அல்லது சரியான நேரத்தில் இருக்கும் பொதுமக்களும் நலம் விரும்பிகளும் முறைகேடுகளுக்கு பின் முறையாடல் செய்யப்பட்டன திரு நாகலிங்கம் அவர்கள் சொல்லடங்காத பல தியாகங்களை செய்தார் திரு காங் கட்டிடக்கலைஞர் இப்போதும் இருபது வருட நண்பர் பல வகையிலும் உதவினார் மே மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஒரு பாலபஸ்தியபனம் மினி கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் சுமார் நூறு முதல் இருநூறு பக்தர்கள் வந்து செல்வார்கள் அவர்கள் இயன்ற உதவியை செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் பைலிங் வேலைகள் துவங்கியது பழைய கமிட்டியை தூக்கி புதிய கமிட்டியை அமைக்க வேண்டும் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் தெய்வீக குழுவின் முக்கிய உறுப்பினர்களுடன் இருந்துள்ளார்கள் சிங்கப்பூரில் உள்ள வேறு எந்த கோவிலையும் போல் இல்லாமல் இந்த புதிய கோவில் தனித்துவமாக அமைப்பை கொண்டுள்ளது 
திருமண மண்டபமாக அடித்தளமும் இரட்டிப்பாக்கிறது மேல் தளத்தில் கோவில் உள்ளது கோவிலின் முன்புறம் சிறிய குளமும் அயக்க அமைக்கப்படும் முருகன் விநாயகர் சிவசக்தி ஆகிய மூன்று சன்னதிகள் உள்ளன மற்ற தெய்வங்கள் துர்கை முனீஸ்வரன் மாரியம்மன் பெரியாச்சி லக்ஷ்மி நாராயணன் நாகர் பைரவர் இடும்பன் முனியாண்டி மற்றும் நவகிரகங்கள் சீன தெய்வம் குவானும் கூட இடம்பெற்றுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் இக்கோவில் வியக்க தெரு மாற்றங்களை சந்தித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரியில் கோவில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது மற்ற தெய்வீக இறைவன் இந்த முருகன் மலைக்கோவில் தனது இடத்தை பெறித்தார் இது தாங்க இந்த கோவிலோட வரலாறு நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இது போல் சிங்கப்பூரில் உள்ள கோவிலை பார்க்கணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நானும் உங்கள் ஆனந்த்